¡Bienvenidos! Hoy vamos a hablar sobre el verbo to be, ser versus estar. English. As you know or you might have heard, the verb uh, to be in Spanish is a pair of verbs that they, see, they mean the same thing, to be, es ser versus estar. We are going to learn uh, today an acronym, Dr. P, Place, uh, in which will allow you with the sample sentences to identify the rules of when we use one versus the other one. ¿Estás listo? ¿Súper, súper listo? Ok, vamos. Primera oración. Hoy es jueves, hoy es jueves 17 de noviembre. Piensa, para y piensa. ¿De qué hablamos en esta oración? ¿De qué estamos hablando? ¿Lo tienes? ¡Excelente! Estamos hablando del día. Estamos hablando que hoy es jueves. No es viernes, no es sábado, no es domingo. Es jueves. Y estamos usando el verbo ser. Este es el verbo ser. ¿Y estamos hablando de qué? Del día. Estamos hablando del día. Vamos a la segunda. La segunda oración dice, Ana es de Chile. Ella es chilena. Ella no es argentina. Ella no es española. Ella es chilena de Sudamérica. Para y piensa. ¿De qué estamos hablando? ¿Lo tienes? Perfecto. Estamos hablando de origen, estamos hablando de origen, nacionalidad, ¿sí? Perfecto. Vamos a la siguiente oración. La siguiente oración dice, Juan es alto. Vamos a usar una oración en plural. A ver, vamos a decir, los chicos, los chicos son bajos. Juan es alto, pero los chicos son bajos. Muy bien, los chicos son bajos. Estamos usando singular es, plural son. Para y piensa. ¿Cuál es la regla? ¿De qué estamos hablando? Sí, muy bien. Estamos hablando de características. Características. 